ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ജാസ്മിൻസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു എഗ് സ്റ്റൂ ആണ് ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ സ്റ്റൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ആളെണ്ണം അനുസരിച്ച് മുട്ട എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സവാള മീഡിയം സൈസ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റൈസിൻസും കാഷ്നട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് നൈസായിട്ട് കീറി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി പിച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൾ സ്പൈസസ് കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു കറുകപ്പട്ട കുരുമുളക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏലക്കായ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഓൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസിൻസും കാഷ്നട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് നന്നായി വഴുന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും റൈസിൻസൊക്കെ ഇതുപോലെ പൊങ്ങി നല്ല വീർത്ത് വരും അപ്പോഴേക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നീളത്തിലാണ് ഞാൻ സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സവാള ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാനായി നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റാം ഒരു ഇളം ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റാം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് രണ്ടാം പാലിൽ കലക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രേവി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ അധികം തിളക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട കൊണ്ട് ബുൾസൈ തയ്യാറാക്കാം അല്പം ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും വിതറി ഓരോ ബുൾസയും തയ്യാറാക്കി വിളമ്പാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയ ബുൾസയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റൂ ആവശ്യാനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലായി ഓരോ തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളും ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വിളമ്പാം ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഒപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്